സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കൊന്നൊരു റെഡിമെയ്ഡ് ജൈവ കീടനാശിനി അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെ പരിചയപ്പെടാം അതിൻ്റെ പേര് നന്മ എന്നാണ് നന്മ മേന്മ അങ്ങനെ കുറേ പേരുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇത് സ്ത്രീകാര്യത്തെ കിഴങ്ങ് വർഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സി ടി സി ആർ ഐ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർ സി കെ ജയപ്രകാശ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് നന്മ എഫക്റ്റീവായ ഒരു ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് നമ്മുടെ റെഡിമെയ്ഡായിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഓർഗാ ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള കീടനാശിനികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നന്മ ഞാനത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം പത്തനംതിട്ട അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ഇത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ എൻ്റെ പായ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ വില എഴുപത് രൂപയാണ് ഇത് ഒരു ആറ് മാസമാണ് ഷെൽ ലൈഫ് അത് അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം ഇത് ശരിക്കും വാഴയിൽ തടതുരുപ്പൻ പുഴു ഇലതീനി പുഴുക്കൾ മാണപ്പുഴു തുടങ്ങിയവയിൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെ വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് എഫക്റ്റീവാണ് പച്ചക്കറികളിലെ പച്ചക്കറികളിലെ ഇലപ്പേൻ മുഞ്ഞ ഇലതീനി പുഴുക്കൾ എന്നിവയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മരച്ചീനിയുടെ ഇല മരച്ചീനി എന്ന് പറയുന്നത് പല തല സ്ഥലത്ത് തന്നെ പല പേരാണ് ചിലയിടത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കപ്പ എന്ന് പറയും ചീനി എന്ന് പറയും മരച്ചീനി പൂള അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മരച്ചീനി അതിൻ്റെ ഇലകളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണിത് അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വളരെ എഫക്റ്റീവാണത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്ന ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത നമുക്ക് ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് നന്മ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയില്ല ഏതായാലും ഞാനിത് എനിക്കിത് കിട്ടിയത് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം പത്തന പത്തനംതിട്ട തടിയൂരുള്ള കോളഭാഗത്തെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത് നിങ്ങളും ലോക്കലി തിരക്കി നോക്കുക അവൈലബിൾ ആകണം ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പം വളരെ പ്രചാരത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഡോസേജ് ഒക്കെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് മുതൽ പത്ത് വരെ മില്ലി ആണ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് പച്ചക്കറികളിൽ ഇലപ്പേനും മുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലതിന് പുഴുക്കൾക്കെതിരെയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് കുലുക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആക്രമണം കാണുകയാണ് എങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അത് ജൈവമാണെങ്കിലും അജൈവമാണെങ്കിലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കീടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ഈ വാഴ വാഴകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാത്തത് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെറസിൽ ചെയ്യാവുന്ന അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അടപ്പ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മില്ലി എന്നോ പത്ത് മില്ലിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലറുകളുണ്ടല്ലോ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഫില്ലറുകൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളതോ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഓക്കെ അത് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല ഇത് എവിടെയൊക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ഇടുക അത് ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായിട്ട് ഇടുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം